2001-ben végeztem az egyetemen, és mivel közgazdász végzettségem is van, a gazdasági bűncselekményekkel kezdtem foglalkozni, a gazdasági bűncselekmények területét kutattam, és ezen belül a pénzmosás az Magyarországon egy kevésbé kutatott szakterület, témakör terület volt. Külföldön ennek könyvtárnyi irodalma van, Magyarországon 2004-ben én írtam az első szakkönyvet, ami ebben a témában megjelent. Tehát egyrésztről úgy éreztem, hogy vannak jó lehetőségek ebben a kutatási témában, másrésztről pedig a jogász, illetve a közgazdász végzettsége miatt is ez jó ötletnek tűnt. A pénzmosás témaköre szorosan kapcsolódik a terrorizmus finanszírozásához, és nagyon meglepő volt, hogy a, a terrorizmus finanszírozása kapcsán, amikor szembesültem azokkal a számokkal, hogy mekkora összegből sikerült nagy terrortámadásokat kivitelezni, fél millió amerikai dollár, vagyis kb. 100 millió forint volt a szeptember 11-i terrortámadásonak a költsége 2001-ben, ami azért volt meglepő, mert ezt akár egy gazdagabb magyar vállalkozó is finanszírozhatta volna. A kutatói munka az tipikusan egy magányos tevékenység, és ha az embernek sikerül valamilyen új eredményt felmutatni, valami, valami olyan dologra rájön, amit még senki nem írt le, mert senki nem fedezett fel, ez, ez mindig egy nagyon jó érzés. Illetve hát a tudományos pályán az előmenetel során az ember különböző fokozatokat teljesít, PHD fokozatot szerez, habilitál, később akadémiai doktori fokozatot is szerezhet, és ez, ez mindig nagyon jó motiváció erőt jelent, és mindig nagyon jó érzés egy újabb lépcsőfokon túl lenni.